السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله لسه مكملين مع بعض اشكال الخضروات والفاكهة والنهاردة ان شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل نصف البطيخة شرحت معاكم البطيخة كاملة وان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض نصف البطيخة واتمنى يا رب يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هنستخدم مع بعض اللون الابيض او الاوف وايت انا معايا النهارده اوف وايت واللون الاحمر وهستخدم كمان اللون الاخضر الفاتح واللون الاخضر الغامق في البطيخه كامله عملت الداخل باللون الاحمر والخارج باللون الاخضر الفاتح والقاعده كانت عندي باللون الاوف وايت تقدروا بنفس الطريقه اللي هشغل بيها الالوان النهارده تستبدلوها في البطيخه نفسها هنستخدم اللون الاوف وايت ده لقاعده المفرش عندي هستخدم اللون الاحمر لقلب البطيخه هستخدم اللون الاخضر للجزء اللي هو بيكون بعد اللون الاحمر في البطيخه دايما الجزء اللي بعد اللون الاحمر في البطيخه بيستخدموا له اللون الابيض بس هو ما بيكونش لونه ابيض يا بنات هو بيكون لونه اخضر فاتح يعني بيكون مدينا درجه من الاخضر الفاتح جدا اما حرف البطيخه خالص اللي هو القشره الخارجيه الخفيفه بتكون باللون الاخضر الغامق يعني بالنسبه للبطيخه اللي احنا عملناها او مربع البطيخ اللي عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات اشتغلنا واحد اتنين تلات سطور باللون الاحمر لو حابين تستبدلوا بطريقه الالوان النهارده هيكون سطرين باللون الاحمر والسطر الثالث هيكون باللون الاخضر الفاتح اما الاطار الاخير هو اللي هيكون بالاخضر الغامق يعني تقدروا تستبدلوا زي ما انتم حابين بسم الله الرحمن الرحيم بنشتغل بخيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم تلاته آه ونص مليمتر وما ننساش كمان اللي هو الخيط الاسود عشان خاطر آه نعمل بيه لب البطيخ بسيب مسافه من الخيط وعلى اتنين من الاصابع ابتدي اكون دائره سحريه بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي الف الخيط بالشكل دوت وارف للخلف وارجع تاني للامام اجيب الخيط عكس بعض وارجع تاني للخلف هلف ايدي بقى الناحيه التانيه تكون عندي حلقتين بدخل تحت الحلقه الاولى واسحب من تحتها الحلقه الثانيه والف ايدي الناحيه الثانيه وخرج الخيط من على ايديا واحده واحده اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه طرف خيط البدايه بحافظ عليه في الدائره السحريه اما طرف الخيط اللي معايا مرتبط بالشله ببتدي ارفعه على ايديا وابتدي اشتغل ما اقدرش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها ازاي بقفلها بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها كده اشتغلت سلسله السلسله دي قفلت الدائره السحريه وفي نفس الوقت بتكون جزء جزء من ارتفاع للغرزه الاولى لو الغرزه الاولى اكتر من سلسله لكن لو بشتغل بغرزه الحشو هتكون هي هي ايه ارتفاع الغرزه الاولى طيب بنشتغل بغرزه العمود بلفه وارتفاعها ثلاث سلاسل انا كده اشتغلت منهم سلسله هكمل عليهم كمان سلسلتين واحد اثنين وبعتبر نفس اشتغلت ايه غرزه عمود بلفه زي ما احنا شايفين اول هشتغل كمان آه ست آه خمسه غرزه عمود بلفه باللون الاحمر زي بشتغل العمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفة واحدة لأن عمود بلفة واحدة أصبح معايا حلقتين هدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا ثلاث حلقات ألف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط وأخرج منه يبقى كده عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهبتدي أجيب لون قاعدة المربع اللي أنت حابة طبعا تشتغلي بيها أيا كانت هبتدي بقى اجيب اللون الاوف وايت لان هو قاعده المربع عندي انا كده اشتغلت واحد اتنين تلاته اربعه خمسه رقم سته هبتدي استبدل اللون في اخر غرزه عندي كده حلقه بلف الخيط بقى حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا تلات حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين باللون الاحمر وهسيب اللون الاحمر وابتدي اجيب لون القاعده معايا ايا كان زي ما اتفقنا مع بعض اسيب منه عشره سنتي للتنظيف بالابره التنظيف في النهايه اقفل عقد البداية اسحب بقى الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة اللون الاحمر مازال مستمر معي طيب الدائرة السحرية واسعة معي لا شدي خيط البداية ده ضيقيها زي ما انت حابة الخيوط اللي انا طبعا مش محتاجاها دوت انا في الابيض ده او الافايد بسيبه في النهاية بنظفه بابرة التنظيف اما الاحمر بسحبه معي لاني محتاجة في بداية السطر الجديد اسحبه تاني هبتدي بقى اشتغل وممكن كمان الخيط اللي هو الافايد دوت اسحبه معايا وابتدي اخفيه معايا بردك مفيش مشكلة اشتغل كمان واحد اتنين نظبط طبعا بصوا لما بشد الخيط الاحمر بظبط الغرزة الاخيرة تلاتة اربعة خمسة وارجع تاني الخيط الاحمر رقم ستة جاي اهو الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين 
والحلقتين الباقيين هسيب بقى المره دي الابيض بس هسيبه من تحت كده وارجع اسحب الاحمر تاني من الحلقتين اللي اتبقوا عندي على ايه الابره كده احنا كملنا واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر خلص معايا السطر الاول خيط البداية بشده بقفل زي ما احنا شايفين ايه المنتصف اروح لتالت سلسلة ارتفاع وابتدي ادخل فيها واخلي معايا كل الخيوط اللي انا بخفيها معايا ايه خلف الابرة واقفل بغرزة منزلق طيب السطر اللي جاي بارتفاع واحد اتنين تلاتة وفوق كل غرزة بشتغل مرتين فوق الأحمر بالأحمر وفوق الأوف وايت بالأوف وايت في نفس الفراغ بشتغل كمان غرزة كده اتنين انكريز على كل الغرز اتنين عمود بلفة فوق كل فراغ بقى كده واحد اتنين وتاني غرزة واحد اتنين وتالت غرزة واحد اتنين ورقم اربعة واحد اتنين رقم خمسة واحد اتنين رقم ستة وناخد بالنا كويس قوي هدخل اهو واحد وفي رقم اتنين هغير اللون الاوف وايت الف الخيط وادخل الف الخيط واخرج من حلقتين هسيب بقى الاحمر واسحب تاني الاوف وايت من الحلقتين اللي عندي وابتدي بقى اشتغل الست غرز اللي جايين فوق كل غرزة منهم مرتين اكده واحد اتنين وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر اتنين غرزة فوق كل غرزة بتقابلني هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر في اخر غرزة عندي هبتدي اشتغلها كده خلاص اللون الاحمر انا مش محتاجاه كده واحد وتاني في نفس اللون بشتغل لكن في نص الغرزة ببتدي بقى اجيب اللون الاخضر الفاتح لو حابين تكملوا السطر الثالث كمان باللون الاحمر وتخلوا بس الاطار الاخير هو اللي باللون الاخضر فاتح او غامق زي ما انتوا حابين مفيش مشكلة لكن الاضافة دي انا حابة ان انا اضيفها تدينا شكل ايه البطيخ اكتر بس ممكن ايه آه تستغنوا عنها وما تعملوهاش يعني زي ما انتوا حابين هنكمل السطر الثالث عادي باللون الاحمر يبقى نص احمر ونص اوفايت زي ما عملنا في السطرين اللي فاتوا يعني انا بس مجرد بضيف اضافة لو مش حابينها خلاص مش هنكمل بيها عادي خالص هبتدي بقى واحد اتنين تالت غرزة بدخل فيها وخلي معي اطراف الخيوط كالمعتاد واقفل بغرزة ايه منزلقة السطر دوت بشتغل غرزة بدون تزايد والغرزة التانية فيها تزايد يعني عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين وهكذا واحد اتنين تلاتة وبعتبر نفسي اشتغلت اول فراغ خلاص اروح للفراغ رقم اتنين معايا اطراف الخيوط اللي بخفيها معايا عشان اسحبها من الجهة المقابلة واحد وتاني مرة في نفس الفراغ اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد واحد اتنين واحد والغرزة اللي جاية واحد اتنين واحد واللي جاية واحد اتنين واحد واللي جاية واحد وكمان اتنين بلف الخيط واخرج من حلقتين الخيط الاخضر بسيبه في الشكل دوت اسحب الخيط الاوف وايت تاني انا كل اللي انا محتاجاه انا بعمل بس ايه نص بطيخه مش بطيخه كامله لكن زي ما قلت لكم تقدروا بنفس الطريقه دي تبديل الالوان هنا تعملوه هنا بردك بنفس الطريقه هسيب بقى الالوان دي انا مش محتاجاها تاني وهروح بقى فوق الاوف وايت اشتغل واحد اتنين وبكمل لغاية آه نهاية السطر باللون الاوف وايت واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين وهكذا اللون الاخضر اللي في الخلف اهو اللي انا لسه سحباه وهسيب منه عشرة سنتي وببتدي اقص زي ما احنا شايفين بالشكل دوت وفي نهاية السطر بابرة التنظيف ببتدي انضفه الاخضر اللي هو كان عندي طبعا بداية السطر خلاص مفيش منه اي مشكلة هسحبه تحت الغرز مفيش اي مشاكل من الخلف بابرة الكروشيه 
هبتدي بقى اكمل السطر بتاعي بنفس الطريقه وارجع لكم كمل مع بعض في نهايه السطر بقفل بمنزلقه في ثالث سلسله ارتفاع وابتدي اكون المربع كده خلاص شق البطيخ او شقه البطيخه خلاص آه انتهت معايا او عملناها خلاص زي ما احنا شايفين لو حابين تكبروها شويه هناخد من عدد الغرز اللي بعدها يعني مثلا كنت بشتغل ستة ابيض وستة احمر لا نخلي خمسة ابيض وسبعة احمر يعني هنزود واحدة بس من تحت وفي السطر اللي بعده بردك هتزيد فوق كل واحدة هتزيد السطر التاني الواحدة دي هيبقى فوقيها اتنين والسطر التالت على حسب بقى ايه الترتيب بتاعها ارتفاع واحد اتنين تلاتة وبشتغل كل الغرز اللي هتقابلني على الحلقة الخلفية لغاية ما اوصل ايه للجزء اللي هو طبعا نص البطيخة بتاعتي لكن بعد كده اقدر اشتغل على الحلقة الامامية على تحت الحلقتين عادي زي ما انا حابة ولو حابة تكملي تحت الخلفية مفيش مشكلة في نفس الفراغ بشتغل عمود بلفة الغرزتين اللي جايين نصف عمود بلف الخيط على الابرة ومعايا حلقة اساسية بدخل في الحلقة الخلفية الباكلو يعني عندي هنا الامامية ماليش علاقة بيها لا هدخل في الخلفية بس دي الغرزة رقم اتنين بشغل فيها نصف عمود ادخل اسحب الخيط واخرج معايا تلات حلقات بلف الخيط واخرج منه تاني بكرر نصف العمود ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقى حلقتين هسيب بقى الحلقة الامامية زي ما احنا شايفين اهي دي امامية بسيبها وبروح للخلفية بس ادخل اسحب الخيط واخرج معايا تلات حلقات الف الخيط واخرج منه التلات غرز الجايين غرز حشو كله على الحلقة الخلفية لغاية ما اخلص نص نص البطيخة بتاعتي معايا حلقة بدخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين الف خيط واخرج من واحد اثنين ثلاثة اثنين نصف عمود تاني واحد واحد نصف عمود الغرزة اللي جاية اشتغل فيها اثنين عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اثنين سلسلتين واحد اثنين وارجع تاني اكرر اثنين عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اثنين بعد كده اثنين نصف عمود واحد نصف عمود واحد نصف عمود ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة اثنين نصف عمود واحد اثنين اثنين عمود بلفة واحد اثنين في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين بعد كده بقى هبتدي يا اما زي ما احنا ماشيين نشتغل على الحلقة الخلفية مفيش مشكلة او اقدر بعد كده اشتغل على تحت الغرزة نفسها زي ما انا عايزة بقى انا كده اشتغلت عمودين على غرزة واحدة باخد سلسلتين وروح بقى في الغرزة اللي بعدها كده بشتغل بقى طبيعي عادي تحت الحلقتين زي ما انا عاوزة حابين تكملوا تحت الخلفية مفيش مشكلة بس انا شايفة عادي خلاص ان انا ايه مش محتاجة امشي على الحلقة الخلفية اشتغل بقى بشكل طبيعي زي ما بشتغل ايه شغل المربع في الكروشيه ابتدي في المرحلة دي بشتغل بقى بنفس الطريقة اشتغلت دلوقتي اللي جايين هيكونوا اتنين نصف عمود تلاتة غرزة حشو اتنين نصف عمود غرزة هيكون فيها اتنين عمود بلفة سلسلتين والغرزة اللي بعدها اتنين عمود بلفة وبكرر بنفس طريقة التكرار اللي احنا اشتغلناها دي لغاية ما بوصل لنهاية السطر هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وفي نهاية المربع ابتدي في تالت سلسلة ارتفاع اقفل بغرزة منزلقة السطر اللي جاي بارتفاع واحد اتنين تلاتة وفوق كل غرزة بتقابلني غرزة عمود بلفة وان دبل كروشيه وان دبل كروشيه لغاية ما اوصل السلسلتين فوق السلسلتين بشتغل اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة كده خلاص احنا كونا نص البطيخة والمربع كمان كوناه وبعد كده بشتغل بنفس الطريقة دي سطر او سطرين او تلاتة على حسب ما انا حابة ارتفاع المربع او حجم المربع بشتغل عمود بلفة فوق كل غرزة بتقابلني ايا كان ارتفاعها خلاص السطر ده موحد الارتفاع يعني بغرزة عمود بلفة كله وبلون القاعدة كمان زي ما احنا شايفين ارتفاع بالشكل دوت واشتغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة لغاية ما بوصل بشغلي لغاية السلسلتين وفوق كل سلسلتين بتكون مكررة اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة واحد اتنين عمود واحد اتنين في نفس الفراغ تاني واحد 
اتنين عمود وارجع عمود بلفه فوق كل عمود يقابل فوق كل غرزه بتقابلني عفوا وفي السلسلتين بشتغل اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود بلفه بكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر وفي نهايه السطر بقفل بمنزلقه فوق تلت سلسله ارتفاع وارتفع تلت سلاسل واكرر دوت برضك فوق كل عمود عمود يقابلني لغايه ما اوصل للسلسلتين بشتغل اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود بلفه طيب طريقه خلاص بقى المربع احنا عارفين هنكمله ازاي في المرحلة دي اسيب عشرة سنتي من الخيط واعمل اخر حاجة عندي في البطيخة لا مش اخر حاجة لسه فاضلي هكمل بقى المربع بعدين لسه فاضلي ان احنا نعمل لوب البطيخ بس الاول نعمل الطبقة الخفيفة الاخيرة من البطيخة كنا سايبين حلقة امامية من الغرزة بدخل كده فيها شايفين الحلقة الامامية هي اللي انا كنت سايباها بدخل فيها واسحب الخيط واخرج منها عندي حلقتين على الابرة بلف الخيط واخرج منها قبل ما ابتدي اخلص هسحب اللون الاخضر دوت للداخل بالشكل ده وابتدي بقى بابره التنظيف اخفيه معايا داخل الشغل هنا المره دي هكرر بنفس طريقه حرف الاناناس ان انا بشتغل حشو سلسله واروح للغرزه اللي بعدها تحت الحلقه الاماميه كل شغلي تحت الحلقه الاماميه حشو سلسله حشو سلسله حشو سلسله حشو سلسله حشو سلسله لغايه ما بوصل الى نهايه اللي هي طبعا نص البطيخه ودوت بس عشان تديني الاطار الاخير للبطيخه علشان كده قلت لكم ان انا حبيت ان انا استخدم لونين من الاخضر لو حابين بنفس طريقه تدريجه الالوان اللي عملناها دي تكرروها في حجم البطيخه الكامله او مربع البطيخه الكامل اللي عملناه مع بعض مفيش اي مشكله هنشتغل سطرين باللون الاحمر هنشتغل سطر باللون الاخضر الفاتح الاطار الاخير هيكون بالاخضر الغامق القاعده بتاعه المربع هتكون بالاوف وايت او باي لون طبعا انتوا حابين كده سلسله واخر غرزه بشتغل فيها حشو واحده وايه هقفل بمنزلقه او من غير ما اقفل بمنزلقه لا انا عايزه ادخل كده لا مش هندخل هنسيب بقى خلاص العشرة سنتي من الخيط عشان ما نعملش اي كلكع وألف الخيط واخرج كده بالشكل ده وهاجي من الداخل هنا اسحب طرف الخيط بتاعي بظبط بقى ايه زي ما احنا شايفين نص البطيخة لو حابين ان احنا ما نشتغلش بالاطار الاخير زي الاناناسة هنشتغل زي ايه آه البطيخة الكاملة اللي احنا اشتغلناها مع بعض بس انا شايفة ان هي كده بتدينا حجم اكبر للاطار الاخير زي ما احنا شايفين بالشكل ده خلاص بجيب بقى ابرة التنظيف باللون الاسود بدخل اكون اللون الاسود للب البطيخ زي ما احنا شايفين اهو بكمل وادخل في مكان تاني وهكذا بعمل بقى حجم عدد لب البطيخ زي ما انا عاوزه لغايه ما بوصل للشكل اللي انا حباه في المرحله اللي جايه خلاص بقى انا بابره التنظيف دي ببتدي من الخلف انضف الخيط دوت واقصه خلاص اللون الاسود اما باللون الاوف وايت فبكمل المربع بتاعي ان انا بشتغل بقيه السطر دوت وكمان سطر او سطرين عليه لغايه ما بوصل لنهايه المربع مش هطول عليكم خلاص الطريقه هي هي زي كده زي كده وشرحناها مع بعض بردك دي كانت شرح طريقه نصف البطيخه او شقه البطيخ زي ما احنا شايفين بتكون اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه عليكم وان هي كمان تنول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وستوني في فيديو جديد من وي وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس ووصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته